ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லங்கா பட்ஜெட் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் இன்று நான் பிராய்லர் சிக்கனில் ஒரு சுவையான குழம்பு எவ்வாறு செய்யலாம் என்று காட்டி தரப்போகின்றேன் பொதுவாக பிராய்லர் சிக்கனில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடவே எல்லோரும் விரும்புவார்கள் ஆனால் நான் இவ்வாறு காட்டித்தரப்போவது போன்று குழம்பு வைத்தால் எல்லோரும் விரும்பி உண்பார்கள் பொறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதலில் இது செய்வதற்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் தாளிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு துண்டு இஞ்சி இரண்டு பூண்டு பட்கள் ஏலக்காய் மூன்று எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிறிய வெங்காயம் பத்து கருவேப்பிலை தேவையான அளவு அடுத்து இந்த குழம்பு செய்வதற்கு மசாலா தூள் தேவை அல்லவா அந்த மசாலா தூள் செய்வதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை என்று பார்ப்போம் காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இந்த மசாலா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒரு பேனில் இட்டு கொஞ்சம் சூடு வரும் வரை இவற்றை வறுத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இதனை ஆற வைத்து விட்டு இந்த மசாலா கலவையோடு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து மிக்சியில் நன்கு அரைத்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் இந்த மசாலா தூள் தயாராகிவிட்டது அடுத்து கோழி குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோழி ஐநூறு கிராம் மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி வைத்துள்ளேன் தேங்காய் பால் ஒரு கப் இப்போ நாம் செய்து வைத்த மசாலா தூள் பெரிய வெங்காயம் பாதி மிளகாய் பச்சை மிளகாய் மூன்று அல்லது இரண்டு உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாருங்கள் இந்த குழம்பை செய்வோம் முதலில் ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி அது சூடாகியதும் சிறிய வெங்காயத்தை போட்டு வதக்க வேண்டும் அது சிறிது நிறம் மாறியதும் நாம் எடுத்து வைத்திருந்த இஞ்சி பூண்டு ஏலக்காய் இந்த பேஸ்டையும் சேர்த்து வதக்க வேண்டும் அது பச்சை வாசம் போனதும் கருவேப்பிலையை சேர்க்க வேண்டும் அடுத்து நாம் தயார் செய்து வைத்திருந்த கோழியையும் இதனோடு சேர்க்க வேண்டும் இப்போ இதில் வெங்காயம் மிளகாய் உப்பு இவை அனைத்தையும் சேர்த்து நன்கு கலக்கி கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இதில் நாம் இடித்து வைத்திருந்த மசாலா தூளையும் சேர்க்க வேண்டும் இந்த மசாலா தூள் நாம் இட்ட ஏனைய பொருட்கள் அனைத்தும் இந்த கோழியில் நன்கு சேருவதற்காக ஐந்து நிமிடம் சிறிதளவு நீர் ஊற்றி இதனை மூடி வைத்து விட வேண்டும் கால் கப் அளவு நீர் ஊற்றினால் போதும் இவ்வாறு நாம் ஐந்து நிமிடம் மூடி வைத்ததும் இந்த மசாலா கலவை கோழியில் ஊறி நல்ல ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துவிடும் அடுத்து இதனை திறந்து பார்த்து இதன் மசாலா கலவை ஊறியதும் நாம் எடுத்து வைத்திருந்த ஒரு கப் தேங்காய் பாலை ஊற்ற வேண்டும் இந்த குழம்புக்கு அதிகம் தேங்காய் பால் தேவையில்லை ஒரு கிரேவி போன்ற அமைப்பிலேயே இந்த குழம்பு இருக்கும் எனவே ஒரு கப் தேங்காய் பால் அரை கிலோ கோழிக்கு மிகவும் போதுமானது இதனையும் சேர்த்து விட்டு இதனை மூடி வைத்து விட வேண்டும் அடுப்பில் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கும்படி பதினைந்து நிமிடம் மூடி வைத்து விட்டு பாருங்கள் பதினைந்து நிமிடம் கழித்து திறந்ததும் இந்த கொல் குழம்பு கொதித்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்கள் பார்க்கும் போதே இந்த குழம்பின் சுவை உங்களுக்கு புரிய மிகவும் காரசாரமான நறுமணமான குழம்பு பாருங்கள் இந்த குழம்பு தயாராகிவிட்டது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்ற சுவையான ரெசிபிகளை பெற லங்கா பட்ஜெட் சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நல்லதொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கின்றேன்